So, ang naisip ko is, papakita ko sa inyo is an app. <laughs> And welcome to another Decorating 101. Ang topic natin ngayon is how to decorate your space. Very broad ng topic na yun, very parang vague siya. Pero feeling ko important siyang i-discuss kasi ang dami nagtatanong sa akin parang ano mang magandang ikulay ko dito sa unit ko or sa room ko? Anong magandang furniture? Anong magandang ganyan? Anong magandang ganyan? So, feeling ko ang daming like medyo walang idea kung paano sila magsa-start pagdating sa pag-ayos ng bahay nila. So, naisip ko na gawan to ng video parang papakita ko sa inyo ano yung design process ko, kung paano ako nag-iisip, paano ako nakarating sa o oh, ito yung pipiliin ko, ano yung mga pinagbabasehan ko para mabuo yung pinaka-overall look ng space. So, ayun yung topic natin ngayon. But before I start, please do subscribe to my channel for home makeovers, mga design tips, design advice. Also, pwede nyo rin ako follow on Instagram. Mga behind the scenes naman siya sa mga ginagawa ko. Nagtutour din ako doon kapag nagsashop ako, mga ganyan. So, let's go! Start na tayo dito sa topic na to. So, iniisip ko, paano ko ba mapapakita sa inyo ng maayos kung paano ko nag-iisip ng mga pagdidesign, ganyan, para at least mas maintindihan nyo yung process. So, ang naisip ko is, papakita ko sa inyo yung pagdidesign ko ng actual na project. Project na yun is this 28 square meter na one bedroom. Wala dito gagawing mga construction or renovation. More on decorating lang talaga siya. Furnishing. So, mag-start muna tayo sa layout and floor plan ng space. Para mapakita ko sa inyo kung paano ko naisip yung layout, punta muna tayo on site. And, nandito ko ngayon sa unit para mapakita sa inyo kung paano ko inisip. And, talaga. Pakita ko sa inyo. Yan na yung pinaka-living and dining space niya. So, parang, um, ano yung pwede mong layout pag ganyan lang yung space mo. So, dito sa corner na to, dyan ko naisip ilagay yung dining. Wala lang, mas malapit siya dun sa kitchen. Since nandito na yung table, di ba? So, pagdating dun, dun naman yung magiging parang mini sofa niya. Bakit dun? Actually, wala ng option. So, kapag ka mag-iisip ka kung nandito na, sa so tingin mo dito talaga best yung dining space, wala kang choice. Tignan mo, saan ka pwede yung ibang mga gusto mo? Kung gusto mo na sitting area, dun mo ilalagay. Maliit lang ilalagay namin hanggang dyan lang. So, mini sofa lang siya. Meron lang siyang moment na magaganap dyan. Dito sa entrance, meron ka pang maluwag na space. Parang sasayangin mo ba yan? Siyempre, hindi. Di ba? Maliit lang nito eh. Sa tabi nung parang sofa, maglalagay tayo dito ng storage table. Tapos may lamp kang ganyan. Para yun yung pinaka-entrance mo. May mirror ka sa taas. Tapos, meron ka pang additional na storage. For the bedroom area naman, ayan, built-in na yan. Wala na tayong magagawa dyan. Wala tayong choice, kundi dito ilalagay yung bed. Ang kasya lang na bed dito is double. Ayan. So, maglalagay tayo dyan ng double bed. Tapos, dalawang side table. And, dito sa kabilang side is the TV area. Ayan. Balik naman tayo sa bahay. And, didiscuss ko sa inyo kung ano yung naging process ng design and kung ano yung magiging issue. Bye. So as you can see, dahil nga maliit yung space, very limited yung option mo for the layout, di ba? Actually, yung seating area, hindi naman yung necessary. So, depende pa rin yun dun sa priority mo. Kung kunwari, ikaw, pwede yung accent chair na lang. Pwede rin yun para may reading nook ka, ganyan. Dahil mas, para mas makatipid ka sa space. Or pwede ka rin dun maglagay ng home office, ng desk. Depende talaga kung ano yung gusto mong paglaanan nung maliit na space na yun. Kasi sa ganong klaseng size ng space, importante yung bawat at sulok. So, magbabase ka sa lifestyle mo, kung ano yung mga pangangailangan mo talaga. Next naman natin is, yung pinaka-exciting part ng decorating and pagdidesign is yung pinaka-magiging itsura niya. Kung paano mo pag dudugtong-dugtongin lahat ng ideas mo para lumabas yung vision mo. Ah? Ang lalim nun. <laughs> so, Ano yung una mong kailangan gawin? Ako kasi, kunwari, meron akong client or kahit sino actually na mag-aayos ng space niya. Ang una kong pinapagawa is, sabi ko, maghanap kayo ng ano, ng peg nyo or design inspiration nyo. Yun, punta kayong Pinterest or mag-google kayo ng mga images ng lahat ng, as in, sobrang love nyo na itsura ng space. So, after nyo mag-search ng mga maraming images, ganyan, kung ano yung talaga yung mga favorite nyo, ano yung mga gusto nyo, mamili kayo doon ng mga top 5 nyo na images. Dahil, doon mo makikita talaga kung ano yung design direction na gusto mo. Makikita mo ano yung similarities, ano yung mga colors na gusto nyo, ano yung style, ano yung finish, ano yung overall effect. Makikita nyo doon sa top 
5 na yun. So, nagpasenda ko yung client ng design inspirations niya. So, ito, titignan ko silang lahat ngayon. Sobrang makikita mo talaga, based dun sa mga sinend niya, ano yung overall look talaga na gusto niyang puntahan nung itsura nung unit niya. First off, makikita mo na mahilig siya sa white. Gusto lang yan ng clean, ng modern na look, ganyan. Tapos, ang dami niyang light wood elements. So, kahit na yung wood niya, very fresh, very light, maaliwalas. Yung mga furniture na mga nandito sa mga sinend niya, very clean lang, very modern lang, mga streamlined, may pagka-Scandinavian siya. And, ano pa ba? Um, ah, kadalasan ng image na sinend niya is neutral lang. Pero dito sa isang image na to, makikita mo na medyo attracted siya sa blue, sa medyo green, ganyan. So, based dun sa mga sinabi ko sa inyo, dun na buo agad sa utak ko kung ano yung gusto niyang design direction. So, mag-start tayo sa wall. Obviously, based dito sa mga pegs niya, is white lang yung overall na wall natin. Dahil gusto nga lang yan ng clean, ganyan. So, yun. White natin yan. Huwag na natin munang guluhin yung wall. Nakikita ko dito sa sinend niya na maraming mga lightwood element na talagang naging accent siya nung space, hindi lang siya parang extra lang ganyan yun. Gusto ko rin maglagay ng ganun. Meron na tayong isa. Yung closet niya is lightwood, pero feeling ko gusto ko ng isang parang wow moment. So, inisip ko, saan ko pwede ilagay yung lightwood na yun? Ayoko na siyang ilagay sa bedroom kasi nandun na yung closet eh. So, dun tayo dapat sa living, kitchen, or dining area. And, gusto ko siyang ilagay sa kitchen na space dahil yung main wall doon is the kitchen area. Kasi makikita mo, yung built-in na cabinet niya doon is white lang, pati yung counter niya white lang. Kaya gusto ko doon mag-incorporate ng lightwood. And ilalagay ko siya doon sa backsplash natin dahil wala, feeling ko ang cute lang niya eh. So, naglalagay ko doon ng parang plank, na vinyl plank for the backsplash. Pero hindi ko siya bubuuhin sa taas dahil marital lang ako. <laughs> gusto ko lang siyang lagyan ng... Uh, ng Ibang effect, so kinat ko yung wood dun lang sa ilalim ng range hood. Yung taas na part naman nung accent na backsplash natin, gusto kong lagyan ng ibang effect. Instead of white lang na continuous lang ng ibang wall, gusto ko siyang i-paint ng light na pale na blue lang. Kasi ba diba, base nga dun sa mga pinakita niyang pegs, gusto niya ng mga accent na mga blue. Pagdating naman sa furniture, alam ko na, alam na natin kung ano yung layout ng space kasi from the start na settle na natin yun, ba diba? Pero ano yung itsura? Ano yung look na na pipiliin natin ng mga gamit. Based dun sa design inspiration niya, dun sa mga pegs niya, pakikita mo, very modern nga lang siya, clean lines lang siya. Pagdating dun sa bedroom, yung headboard niya, gusto ko ng very simple lang lahat, pero gusto ko upholstered siya para parang ang cozy lang, comfy lang siya, kahit na simple, malinis. Meron siyang softness factor, so yun yung pinili ko na bed niya. And, of course, papalagyan ko rin ng mga drawer and storage siya. Tapos, sa so both sides naman ng bed, yung pinili ko is lightwood lang dahil yung bed ko, yung pinaka-frame is white na, tapos yung headboard, fabric siya. Yung walls natin is white na rin. So, very calming lang yung effect nito ang bedroom na to. So, pagdating naman dun sa living space, naglagay ako dun ng sofa na clean din lang yung look. Tapos yung foyer table, which is storage din natin. Nandun pa rin, may wood, may white. So, kung makikita nyo, lahat ng mga furniture na pinakita ko sa inyo, medyo pareho lang sila ng effect and look. Pero hindi siya like super matchy-matchy lahat. Pagdating naman sa dining space, ang pinili kong table is round na table kasi ang liit ng space para siyang corner lang talaga, ba diba? Normally, kapag ka-round ng mga table, yun yung mas madali ka makaikot. Kaya, yun yung pinili ko. Dahil feeling ko, kapag ka-square pa or malaking square, ganyan, mas masikit na maglakad dun sa space na yun. And simple lang, white lang yung pinili ko for the dining table. For the chairs naman, is ito yung pinili ko na chairs. Modern din lang. Makikita nyo, sobrang familiar ni Chura na yan. Pero instead of doing the typical white or black, ginawa ko siyang blue. Sana makita ko alam ko, nakita na ako before ng ganyan na blue na ganyan na style eh. So, hopefully, mabili ko siya. Dahil, sobrang cute niya talaga. So, white walls lang tayo, ba diba? White walls lahat given na yon Pero, nabibitin ako, gusto ko ng texture sa wall. Dahil, ang simple-simple na nung mga elements nitong unit na to. Aside from paint lang ng white, majority ng wall, papalagyan ko ng white na wallpaper. Pero parang, oh, bakit ka pa naglagay ng wallpaper? Eh, white lang naman. Pero, ayan, makikita nyo, yung hahanapin kong wallpaper is yung meron pa rin wood na texture. Kasi, nakadagdag lang siya ng interest sa space without being too busy. Hindi nga aagawin yung attention mo from dun sa ibang element. Pero, meron lang siyang dinadagdag na ibang 
feeling. Meron lang siyang dadagdag na ibang ambiance pagpasok mo doon. Pagdating naman sa decor, so yun na nga, nandiyan na, nakita nyo na, meron na tayong furniture, nandiyan na yung accent natin na kitchen, tapos nandiyan na rin lahat ng white na wall natin with the wallpaper. Paano nyo naman, i-decorate na yung space, ano yung mga ilalagay nyo yung elements. So, nag-start ako dito sa entrance na wall. Ang nilalagay ko talaga pag sa entrance na wall is mirror kasi given naman yun, di ba? Gusto mo magbago ka lumabas ng bahay, makita mo yung sarili mo. Pagdating naman dito sa kabilang side, ikot muna tayo sa dining na side. Yun kasi yung pagpasok mo, una mo makita yun eh dahil maglalakad ka tapos yung isang malaking wall doon, yun yung unang wall na makikita mo. Gusto mo na pagpasok mo, syempre, ang ganda nung unang sasalubong sa'yo. Kaya gusto ko na nandun yung gallery wall na gagawin ko. Dahil nga ang gusto lang namin dito is fresh, ganyan. So yung gallery wall ko, very clean lang, very simple. Yung frame na gagamitin ko is hopefully makahanap ako ng mga light wood na frame. Tapos yung lalagay natin ng mga photos doon is more on mga greenery, ganyan. So pagdating naman sa wall nung living area, nakita mo parang alam ka naman maglagay pa ako doon ng maraming frame, mga ganyan. Pwede rin ako doon maglagay ng artwork na isa lang. Pero, nandun na sa tabi niya kasi yung mirror. So, ayoko nang may isang mirror na malaki. Tapos, meron na naman akong square na artwork doon. Ayoko rin naman maglagay ng gallery wall doon. Kasi, nandun yung gallery wall ko sa dining area. So, ano yung pwede kong ilagay doon na hindi siya puro square yung area na yon dahil wala, kailangan i-play mo rin na hindi yan square, square, square so medyo mag-alternate, alternate ka ganyan. So, ang nilagay ko doon ang plan kong ilagay doon ay eh, sa macrame na hanging. Yun, ang linis lang yung tignan, bagay siya doon sa look ng space. Pagdating naman sa bedroom very simple lang siya, naka-wallpaper na rin yung likod nung headboard natin hindi na natin kailangan maglagay ng sobrang daming art eh. Maglalagay lang ako doon ng isang statement na art na bagay pa rin doon sa space which is medyo blue ganyan may artwork. So, yung blue ng wall ng kitchen, tapos yung blue ng dining chair, ilalagay naman natin dun sa bedroom area as an accent na art. Nap dun naman natin ipapasok yung blue na accent. So, dun. Tapos yun, yung bedding natin very simple lang, white lang. Pati yung curtain na pinili ko, white din lang. Kasi yun, gusto ko lang i-keep yung very maaliwalas na look niya. Normally, I want to experiment sa mga design, sa mga ganyan. Pero, For this kasi dahil may chance siya na maging rental, ganyan. Ayoko ng sobrang shocking. Gusto ko yung pagpasok ng magsistay dito. Kahit na sila yon kung umuwi sila dito or pinarent nila. Yung ang sarap lang ng feeling. Ang gaan lang. Gusto mong, gusto mong upahan agad, ganyan. Ay, dyan ako titira. <laughs> may ganong effect. So, yon Kaya yun yung mga pinili ko na mga design element. Isa pa pala na pwede nyo gawin after nyo ma-finalize itong mga design pegs nyo, ganyan, yung mga images na yan, is gumawa kayo ng mood board. Kunwari, meron kang gustong sofa, pag samasamay mo lang itong sofa, itong table, itong ganyan, kulay ng wall, isiset mo lang siya sa isang board. Actually, may mga app na gano'n, nahanap lang kayo. Pwede nyo lang silang i-collect. Makikita nyo kung nag-work ba together lahat ng mga elements na yon. So, pag ginawa mo siya ng mood board na magkakasama sila, makikita mo, ay bagay sila lahat, maganda sila lahat. So, pag magsha-shopping ka, pag ka mamimili ka ganyan, pag magbigagawa ka ng desisyon, meron ka nung design inspiration mo. Tapos, meron ka nung mood board mo para at least hindi ka na maligaw. Tipong, meron ka nakitang nagustuhan mong sofa ganyan na sobrang gusto mo lang. Wala lang, nakitan ka. Pero, ang layo dun sa mood board mo, sa inspiration image mo na pag tinignan mo siya, kasama nung board mo, tapos sinignan mo yung nakita mong sofa, ay hindi pala babagay dun sa overall effect. Huwag mo nang bilhin, kasi sayang lang yung pera mo dun. Kahit na cute siya, kung hindi siya babagay dun sa vision mo, huwag ka na madistract. So, print mo, ganyan, isave mo sa phone mo. Kung nagde-design kayo ng bahay nyo, ng space nyo, ganyan, um, kaya nyo yan, pag-isipan nyo lang mabuti, pero I'm sure, magagawa nyo rin yung dream na bahay nyo. Magagawa nyo yan ng maganda. Konting research lang, konting muni-muni lang sa sa mga gusto nyo talaga, magagawa nyo rin yan. Hopefully, may natutunan kayo ulit dito sa video natin ngayon. And if you like this video, please give it a thumbs up. And please do subscribe to my channel for more home makeovers, design tips, advice, mga ganyan. And click nyo na rin yung bell button. Dahil importante daw yun para manotify kayo. So, that's it for now. Bye!